Guten Morgen aus Rüdersdorf bei Berlin. Mein Name ist Frank Schaal und ich bin der Museumsdirektor des Museumsparks Rüdersdorf. Wir stehen hier vor einer ganz besonderen Situation, die sich nur 30 Kilometer östlich vom Alexanderplatz befindet. Dieser wunderbare Anblick hier, der so ein bisschen an Mexiko oder Arizona erinnert, ist der einzige Kalksteintagebau im ganzen Nordosten Deutschlands. Und hier kann man ganz tolle Sachen machen, denn man kann hier mit dem Land Rover fahren. Hier stehen wir vor den Geräten, die maßgeblichen Anteil daran haben, dass Kalksteinproduktion in Rüdersdorf stattfinden kann. Das sind alles hier historische Bohrgeräte, die in unserem Tagebau verwendet wurden. Heute gibt es natürlich viel modernere Geräte, aber sie haben einen maßgeblichen Anteil daran, dass für die Baustoffproduktion, die letztlich auch Berlin zugute kam, viel Kalkmaterial hier aus dem Tagebau herausgezogen werden konnte. Und dieses Kalksteinmaterial hat eine ganz besondere Geschichte zu erzählen, denn es ist aus dem Zeitalter des Trias vor über 235 Millionen Jahren entstanden. Diese Mauer hier hat eine ganz besondere Bedeutung. Hier sieht man nämlich gut, wie sich die Schichten im Tagebau gebildet haben. Ganz unten ist der Wellenkalk, darüber der jüngere Schaumkalk und ganz interessant ist hier oben diese Schicht, weil das sind Steine aus Skandinavien. Die sind mit der Eiszeit hier hingekommen und die sind eben mit diesen riesigen Gletschern, die bis zu 10.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung mehrmals hier über den Tagebau rübergegangen sind. Und da sieht man ganz andere Gesteinsarten als unten den Kalkstein. Das ist eine spannende Sache, was die Eiszeit hier gemacht hat. Und das kann man auch an mehreren größeren Findlingen, die bei uns im Museumspark noch zu sehen sind, live erleben. Hier sehen wir eine Originalmuschelplatte aus unserem Tagebau. Die wurde vor einigen Jahren hier gerettet und wie man sieht eine wunderbare Ansammlung von Muscheln, die letztlich auch die Hauptgrundlage des Kalksteintagebaus darstellen. Allerdings natürlich nicht nur in dieser Form. Hier sind sie schön herausgestellt worden und man sieht, dass hier vor über 235 Millionen Jahren ein Urmeer war.
mit sehr, sehr viel Leben. Hier gab es Ammoniten, hier gab es Muscheln, kleine Dinosaurier, Fische, jede Menge. Es war sehr, sehr viel Leben unterwegs im Urmeer. Und das macht richtig Spaß, sich das hier in Rüdersdorf anzugucken. Hier sehen wir das Skelett eines Notosaurus. Das ist ein kleiner Dinosaurier gewesen, das vor etwa 110 Jahren hier im Tagebau in Rüdersdorf gefunden wurde. Der Notosaurier war ein Tier, das etwa 1,5 Meter Länge hatte und auch erstmals hier in Rüdersdorf überhaupt gefunden wurde. Diese Dinosaurier, die natürlich eine gewisse Bedeutung für die Entstehung des Kalksteines hatten, waren hier sehr häufig anzufinden und tragen dadurch letztlich auch einen großen Beitrag zum Kalkstein hier im Tagebau bei. Hier sehen wir eine Darstellung der beiden Hauptschichten des Tagebaus, nämlich des älteren Wellenkalks links und des etwas neueren Schaumkalks. Diese beiden Schichten des Kalksteintagebaus sind dadurch geprägt, dass sie eine unterschiedliche Menge an Kalzium innehaben. Die linke, also der ältere Wellenkalk, hat etwa 82% Kalziumgehalt. Der rechte, der Schaumkalk, hat etwa 92% Kalziumgehalt. Das ist wichtig, denn den Wellenkalk verwendet man eher für die Zementproduktion und den Schaumkalk eher für die Brandkalkherstellung. Die einzigartige Geologie Rüdersdorfs erleben zu können, das kann man auf unterschiedliche Arten tun. Man kann natürlich zu Fuß durch den Park gehen, man kann aber auch natürlich mit dem Land Rover in den Tagebau reinfahren, man kann durch den Museumspark mit dem Land Rover fahren, dort spannende Szenerien erleben. Man muss aber immer klar sein, das ist ein ehemaliges Gewerbegebiet, wo wir hier unterwegs sind. Wir haben hier unterschiedlichste Transportanlagen, die für die Abtransportation des Kalksteins in die Werke zuständig waren. Und das sind alles denkmalgeschützte Gebäude. Das Wichtigste ist aber, wir werden gleich eine richtige Produktionsstätte für Kalkstein sehen, wo Brandkalk hergestellt wurde. Produktion. Diese wundervolle Anlage, das ist unsere Schachtofenbatterie. 
Die Schachtofenbatterie wurde in den 1870er Jahren gebaut und hier hat eine immense Produktionssteigerung für die Brandkalkgewinnung stattgefunden. In diesem wunderbaren Gebäude gibt es auf drei Ebenen, also der oberen Beschickungs-, der mittleren Feuerungsebene und die untere Entnahmeebene, gibt es hier die Möglichkeit, das auch alles sich mal genauer anzuschauen. Diese Produktionsanlage ist weltweit einmalig, also es gibt nirgendwo auf der Welt etwas ähnliches mehr. Und es macht Spaß, diese wunderbare Anlage zu entdecken. Direkt bei der Anlage hier unten im unteren Bereich haben wir eine wunderbare Eventfläche, wo wir regelmäßig tolle Events im Open-Air-Bereich abfeiern können, was auch richtig Spaß macht.